हेलो गाइस गाइस अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है गाइस कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड 5 6 एंड 7 सेंटीमीटर वैसे ही पिछले क्वेश्चन जैसे ही है थोड़ा बहुत सबसे पहले कह रहा है एक ट्रायंगल बनाओ इसकी साइड 5 6 और 7 सेंटीमीटर है 5 6 एंड 7 सेंटीमीटर अब इनमें से बड़ी साइड कौन सी होगी 7 तो 7 का सबसे पहले 7 के लाइन सेगमेंट बना लो ठीक है ये 7 सेंटीमीटर की मैंने लाइन बना ली इसको नाम दे देता हूँ ए बी कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी है ए बी अब जो बाकी दो साइड्स बची ना उसको कंपास से बनाते हैं ठीक है सबसे पहली वाली क्या है फाइव तो फाइव की कंपास खोल लो फाइव की थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी फाइव की कंपास खोल गई ठीक है ये फाइव की कंपास खोल के एक साइड पर फाइव की आर्क लगा दो यहाँ पे देखो मैं फाइव की आर्क लगा रहा हूँ ये फाइव की आर्क लगा दी अब सिक्स की लगा दो दूसरी साइड ये सिक्स की लग गई अब इसको मिला दो बस हमारा ट्रेनर बन गया रिक्वायर्ड जो कह रहे हैं That's it. अब यहाँ पे साइड सारी लिख दो ठीक है सिक्स सेंटीमीटर है ये हमारी फाइव है ये हमारी ये सॉरी ये सेवन थी ना सेवन सेंटीमीटर और ये थी हमारी सिक्स सेंटीमीटर ठीक है अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है तो अब हमारा ट्रैंगल तो बन गया ठीक है अब आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड देन एनदर ट्रैंगल हुज साइड आर सेवन बाई फाइव ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग साइड अब देखो अब हमें कह रहे ट्रैंगल बनाओ जो सिमिलर हो इसी ट्रैंगल के ठीक है इसी ट्रायंगल के बिल्कुल सिमिलर हो पर उसकी जो साइड्स हो ना वो सेवन नो बाय फाइव की रेशो में हो अब देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन ही बताया था जब न्यूमिनेटर ऊपर बड़ा होता है जो न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला और डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो इससे जो है वो ट्रायंगल बड़ा बनेगा ठीक है अगर न्यूमिनेटर छोटा होता जैसे टू बाय टू बाय होता तो जो रिक्वायर्ड ट्रैंगल हमारा बनता वो इससे छोटा बनता इसके अंदर बनता ठीक है अब इसके थोड़ा बाहर बनेगा अब वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे ठीक है आर्क कह लो या रे कह लो यहाँ पे एक रे बनाई जितनी मर्जी बड़ी बना सकते हो हमारी मर्जी है अब अब देखो इन दोनों में से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से बड़ा कौन सा है सेवन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इन दोनों में से जो भी बड़ा हो उतने डिवाइड करने हैं इसको ठीक है अब इन दोनों में से क्या बड़ा है सेवन बाय फाइव में से सेवन बड़ा हमारा तो सेवन सेवन पार्ट में बांट दो इस रे को एक दो तीन चार पांच छ और ये सात ठीक है सेवन पार्ट मैंने इसको बांट दिया अब देखो अब मेन चीज अब यहां पे आती है देखो क्या मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन तक हमारा क्या हो रहा था कि हमने ये वाला लास्ट वाला पॉइंट इसमें मिलाते थे पर सिमिलर ट्रायंगल जब भी सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने के लिए आए ना सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने के लिए आए क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रख लो जब भी हमें बोलो ना सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने हैं जब भी हमें सिमिलर ट्रायंगल्स बोलाओ तो डिनोमिनेटर जो भी होता है ना उसको इस वाले पॉइंट से जोड़ते हैं हमेशा याद रख लेना जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था टू तो हमने थ्री वाले को जोड़ा था इससे लास्ट वाले पॉइंट से जो भी डिनोमिनेटर हमें दिया होता है ना उसको जोड़ते हैं इस वाले पॉइंट से तो अभी देखो हमें डिनोमिनेटर फाइव दिया हुआ है तो फाइव वाले पॉइंट को इससे जोड़ेंगे ठीक है ये फाइव वाले पॉइंट को इससे जोड़ देंगे सिमिलर ट्रैंगल्स में हमेशा ऐसा होता है हमेशा हम, हर बार ना लास्ट वाले पॉइंट से नहीं जोड़ते ठीक है जो भी डिनोमिनेटर होता है ना डिनोमिनेटर उससे जोड़ते हैं जब डिनोमिनेटर हमारा फाइव है तो ए वाले पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे अब ऐसे ही हमने क्वेश्चन सेकंड में भी ऐसे ही किया था क्वेश्चन सेकंड में देखो हमारे को टू रेशो थ्री दिया हुआ था तो थ्री वाले पॉइंट को हमने जोड़ा था डिनोमिनेटर से जोड़ते हैं हमें टू बाई थ्री रेशो दी होती थी तो देखो थर्ड वाले पॉइंट को मैंने इससे जोड़ा था ठीक है तो ऐसे ही हमेशा जब भी हमें डिनोमिनेटर में जो जो भी डिनोमिनेटर हमें दिया होगा ना उसको इससे जोड़ना है एंड वाले पॉइंट से ठीक है ये वाले तो अब देखो अब हम क्या करते हैं जब भी इसको इससे जोड़ देते हैं फिर उसके बाद क्या काम होता है हमारा पैरल लाइन बनाना ठीक है पैरल लाइन बनाना तो पैरल लाइन कहाँ बनाते हैं अब हम अब हमेशा याद करो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमें टू बाई थ्री दिया हुआ था पैरल लाइन हमेशा हम ऊपर वाले पॉइंट पे बनाते हैं ठीक है ऊपर वाले पॉइंट पे पिछले क्वेश्चन में टू था तो हमने सेकंड पे बनाई थी पैरल लाइन अब ऊपर इस क्वेश्चन में क्या है सेवन 
तो हम सेवन पे पैरल लाइन बनाएंगे इसके ठीक है आप सेवन पे पैरल लाइन बना दो पैरल लाइन कैसे बनती है मैंने आपको बताई हुई है सबसे पहले इसको इस पे ऐसे एक एंगल बनाया ठीक है ऐसे एक एंगल बना दो अब इसी सेम कंपास खुली हुई से इसे इसको बिल्कुल कम ज्यादा नहीं करना ऐसे ही कंपास से इस वाले पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमें पैरल लाइन बनानी है उस वाले पॉइंट पे ऐसे एक और एंगल बना दो ठीक है ऐसे एक और एंगल बना दिया अब अब क्या करना है अब इस वाले आर्क की ना लेंथ नापनी है कितनी है ऐसे करके इसकी लेंथ नाप लो ये मेरे को लेंथ पता लग गई अब इसकी तो अब इसी लेंथ पे ऐसे करके कट लगा दो ऐसे इसको कट लगा दो ठीक है इसको मैंने कट लगा दिया अब स्ट्रेट लाइन खींच दो ऐसी इस पे जो कट है सेवन से स्ट्रेट लाइन खींच दो इस कट पे ये कट है स्ट्रेट लाइन बना दो बस अब अब इस लाइन को आगे बढ़ा दो क्योंकि हमारा ट्रैंगल थोड़ा बड़ा बनेगा ये आगे बढ़ा दिया अब अब देखो अब इसके पैरल एक और लाइन खींच दो यहाँ पे तो हमारा ट्रैंगल ऐसे बन जाएगा बड़ा वाला डेट सीट खत्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन तो अब ऐसे ही एक और एंगल बनाओ यहाँ पे ये एंगल बना दिया अब इसी सेम कंपास से यहाँ पे एक एंगल बना दो इस वाले पॉइंट पे अब इसकी लेंथ नाप लो इसकी लेंथ आ रही है इतनी तो इसको इतने पे कट मार दो कट मार दिया बस अब इसको मिला दो ये मिला दिया बस अब ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रैंगल है इसको भी आगे बढ़ा दो इसको भी आगे बढ़ा दो ये बस हमारा रिक्वायर्ड ट्रैंगल है इसको नाम दे दो चाहे ए ए था इसको डी दे दो इसको ई e दे दो इसको सी दे दो ठीक है तो ए डी इज रिक्वायर्ड ट्रैंगल ट्रैंगल ए डी ई इज इक्वल टू रिक्वायर्ड ट्रैंगल हो गया हमारा ठीक है रिक्वायर्ड ट्रैंगल ट्रैंगल ए डी इसके सिमिलर आ गया देखो हमें हमें बोला था कि ए बी सी के सिमिलर बनाओ एक ट्रैंगल बनाओ जो सेवन बाई फाइव की रेशियो में हो तो हमने सेवन बाई फाइव की रेशियो में बड़ा ट्रैंगल बना दिया अब देखो न्यूमिनेटर मैंने आपको शुरू में जाता था न्यूमिनेटर बढ़ाओ तो ट्रैंगल बड़ा बनता है तो अब देखो इस वाले ट्रैंगल से ये बड़ा वाला ट्रैंगल ए डी ई बड़ा नहीं है मैंने आपको पहले बता दिया था क्वेश्चन शुरू होने से पहले कि बड़ा बनेगा अब देखो अब लिखेंगे हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या होता है मैंने जो जो जैसे ऐसे किया होता है बस वो वो लिखना होता है बहुत ही होती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ठीक है जो जो मैंने किया है क्वेश्चन में बस वो वो लिख दो सबसे पहले मैंने क्या किया था ए से बी मैंने एक लाइन बनाई थी तो ड्रॉ अ लाइन ड्रॉ अ लाइन ए बी और सेवन सेंटीमीटर ये किया था मैंने सबसे पहले इसके बाद क्या किया था हमने ए से लेके ए से हमने ऐसे एक आर खींची थी ऐसे काटा था फिर बी से हमने एक ऐसे आर खींची थी और ऐसे काटा था ठीक है फिर अब इसको लिख दो सेकेंड पॉइंट में ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ एन आर्क ऑफ फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड सिक्स सेंटीमीटर फ्रॉम बी ये किया था हमने सिक्स सेंटीमीटर फ्रॉम बी फ्रॉम बी उसके बाद थर्ड पॉइंट में नो ज्वाइन नो ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी ए को सी से ज्वाइन कर दिया था फिर हमने बी को सी से ज्वाइन किया था ए टू सी एंड बी टू सी ट्रैंगल इज फॉर्म लिख दो यहाँ ट्रैंगल इज फॉर्म ट्रैंगल लिख दो ट्रैंगल ए बी ए बी सी इज फॉर्म यहाँ पे ए बी सी लिख दो ए बी सी इज फॉर्म ठीक है ये थर्ड पॉइंट हो गया और फोर्थ पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में हमने क्या किया है इसके फिर हमने बनाई थी ये रे रे बनाई थी ड्रॉ और रे इसको नाम दे दो एम ड्रॉ और रे ए एम एंड डिवाइड इट इन टू सेवन सेवन पार्ट किए हमने सेवन पार्ट लिख दो ठीक है उसके बाद फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट में हम क्या लिखेंगे हमने फिर इसके पैरल एक लाइन बनाई फिर हमने क्या किया ए फाइव से बी ज्वाइन किया फिर कि हमने क्या किया था ज्वाइन ए फाइव टू बी ठीक है ए फाइव को हमने ये बी से ज्वाइन किया था ठीक है फिर सिक्स में क्या किया हमने सिक्स में ड्रॉ पैरल लाइन ए सेवन डी हमने इसके पैरल एक लाइन बनाई इसके पैरल ये वाली लाइन बनाई थी ना तो ड्रॉ अ पैरल लाइन लाइन ए सेवन डी टू ए फाइव बी ए फाइव बी के हमने पैरल लाइन बनाई है ठीक है फिर यहाँ पे लिखो सेवन पॉइंट में देन 
ड्रॉ अ पैरल लाइन फिर हमने क्या किया इसके पैरल लेवल लाइन बनाई बी सी के पैरल लेवल लाइन बनाई थी ये बी सी है हमारा फिर इसके पैरल लेवल लाइन बनाई ठीक है देन ड्रॉ अ पैरल लाइन सी डी ई टू बी सी ठीक है बी सी के पैरल हमने डी ई लाइन बनाई देन फिर एट्थ में देन ट्राइंगल ए डी ई इज ए डी ई इज फॉर्म्ड इज फॉर्म्ड विच इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी मैंने ये लिखा ट्राइंगल ए डी ए डी ई हमारा बन गया फिर जो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के ठीक है हमने ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर ट्राइंगल ही तो बनाना था ट्रैंगल एडी हमने सिमिलर ट्रैंगल बना दिया इस इस लाइन का मतलब है ट्रैंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रैंगल ए बी सी है ठीक है इस लाइन का ये मतलब है उसके बाद उसके बाद तो कुछ नहीं है बस अब गैस इसके बाद आता है जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन गैस जस्टिफिकेशन मैंने आपको बताया मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ मार्क्स का होता है ठीक है हाफ मार्क्स के ऊपर कभी नहीं होता और मैक्सिम और नाइन्टी ऑफ टाइम नाइन्टी ऑफ टाइम पेपर में जस्टिफिकेशन नहीं पूछा होता ठीक है जस्टिफिकेशन को नहीं पूछा होता और मान लो कि एक परसेंट आ भी गया जस्टिफिकेशन बहुत कम आता है पेपर में कभी भी नहीं आता वन परसेंट टाइम पेपर में आ भी गया तो भी हमें जस्टिफिकेशन अगर ना भी लिखें तो भी हाफ मार्क्स ही करता है हमारा ठीक है तो मैं जस्टिफिकेशन नहीं करा रहा ठीक है जस्टिफिकेशन हमारा कोई बहुत जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ तक लिख दिया ना कई बार टीचर यहाँ तक भी फोर में से फोर नंबर फुल नंबर दे देते हैं हमने बस स्टेप्स हम कंस्ट्रक्शन लिख लिए और हमने फिगर बना दी तो हमारे फुल में से फुल नंबर आ जाते हैं जस्टिफिकेशन लिखने की जरूरत भी नहीं होती ठीक है जस्टिफिकेशन अगर आपने लिख दिया तो बहुत ही चीज़ बात है और नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती पेपर में जस्टिफिकेशन हमें भी नहीं पूछा होता और अगर बाई चांस जस्टिफिकेशन पूछा हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ नंबर कटेगा तो हाफ नंबर इतना कोई दिक्कत नहीं देगा जस्टिफिकेशन और टीचर कई बार वो देखता भी नहीं कि आपने जस्टिफिकेशन लिखा नहीं लिखा यहीं तक ही देखता है बस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सही तरह लिखे और फिगर सही तरह बनाइए तो फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलते हैं ठीक है तो जस्टिफिकेशन लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है आप भी मत लिखना जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी ठीक है तो क्वेश्चन थर्ड भी हो गया हमारा खत्म